Okay. Um, so the uses of principles. Okay, so of course about um, since that we are studying zoology, so we are exploring okay, the animal world. Okay, and when we say of zoology, so it is the scientific study of animal life. Okay, so here is uh, we are dealing with the animals, okay, their um, body plans. Uh, the structure of their or, or their organ systems, um, their ways of living, okay, their process of reproduction and development, okay, and of course, since we are exploring the animal world, so we depend on our questions, methods, and principles, okay, and. Also, because um, life shares a common evolutionary origin, okay, so diba, um, when we trace, okay, so, uh, evolution, okay, so there uh, are, or the life, okay, simply in life is nag-share siya with a common evolutionary origin, okay, so that is why, when we study one group of um, animals here in zoology, sometimes is um, we apply okay, that um, insights or principles into other groups as well. Okay? So, um, the principles of modern zoology are derived from okay, the laws of physics and Chemistry, okay, of course. Kasi muna siya nag obey isang living systems. And also, with the principles of scientific method. Okay. Okay, so since that we are studying the um, uh, animal life, Okay, so of course, ang mga zoologists, okay, so when we say of zoologists, so muna siya ang mga nag-study sa zoology. Okay, so ang mga zoologists, subong, so um, they were able to solve the mysteries of, uh, of animal life by using advanced methods of technology. Okay, Miss Gesseta, may you raise your hand? Is there a question? Sorry, ma'am. Na click lang. Ah, okay. Um. So next is the general properties of living systems. Okay. So in understanding life. Okay. So we must um understand the general features. Okay, so what are these general features? Okay, so number one is the complex complexity and the hierarchical organization. Okay, so of course, the living systems demonstrate a unique and complex hierarchical organization. Okay, so for example, here, um, we have the macromolecules, the cells, organisms, populations, and species okay, so what does it mean okay so here um so each level yun eh, is compose yun eh, ang level okay below sa iya so for example is the macromolecules so diba for example so, mga macromolecules, the ribosomes, the chromosomes, the membranes inside the cell. Okay? And these micromolecules, they combine to form a cell. Okay? And um, this cell okay, is the smallest unit of biological hierarchy. Okay? So, 
ang cell niya na is to be performed na siya sa functions. Okay? And if makombine na siya ang mga cells niya ni, so they will result into an uh, into a tissue um, organ, okay, organ system, and organisms. Okay? So these organisms, if they will combine, so they will result into a population. Okay? And these populations will result into species. Okay? So here, um, the different hierarchical levels of uh, biological complexity Okay, that display reproduction, variation, and heredity. Okay, so of course, when you say of reproduction, you're going to reproduce. Okay. So the cell, organism, population, and species. So sa, sa cell, kung mag-reproduce siya, for example, is a mammalian cell, so it only takes hours okay, para mag-multiply ang isa ka-cell. Okay. And it is being studied in the field of cell biology. Okay, and how do we study cell? Okay, so we use microscope. Okay, because the bank cell is is uh, very small, and you cannot see it um, using our naked eye. Okay, so we are using a microscope. Okay, and next is the organism. Okay, so, um, some mga unicellular organisms. So when we say unicellular, meaning one cell, sha. Okay? While a multicellular organism is damo or um, has uh, many cells. Okay? Okay, um, excuse me, um, sa mga taga-aklan, okay? um, do you understand along go? Yes, ma'am. Uh, okay, because my concern is uh, I'll speak in along go and I can't understand it. Okay, so um, when we say of multicellular organisms, so these are organisms that of course damo ang ilang cells. Okay, so kung damo ang cells, so mas dugay mo ng reproduction. So it takes days to years. Okay, while ang mga uni unicellular organisms, it, it only takes hours to days okay, para mag-reproduce sila. Okay, and it is um, studied in the field of organismal anatomy, physiology, and genetics. Okay, and how do we study organisms? Okay, so through dissection, um, genetic process, clinical studies, okay, and physiological experimentation. Okay, and sa population. So, uh, how long does it take para mag-build sa isang population? So, it takes thousands of years. Okay, and it is being studied in the field of population biology, population genetics, or sa ecology. Okay, and how do we study population? So, sa statistical analysis. Okay, sa geographical distribution, sa population. Okay, and here is a species. So, mas dugay siya. Okay, it takes thousands to millions of years. Okay. And it is studied in the field of systematics, okay, evolutionary biology, and community ecology. Okay. Okay. So next is the metabolism. Okay. So any idea? Okay. What's Metabolism. Okay, so may idea ka mo if what's metabolism? Okay, so um, since that, diba, um, living organisms maintain themselves by acquiring nutrients from their environment. So, anhunin nila ang nutrients niya ni. Okay. So, they will use these nutrients to obtain chemical energy, okay? And also, um, aside from obtaining chemical energy, they will also use these nutrients to 
um, build molecular components. Okay, that is necessary in maintaining a living system. Okay, so what are these metabolic processes? Okay, so for example, is the digestion, respiration, and synthesis of required molecules and structures by organisms. Okay, so there is a metabolism. It is simply the interaction of the catabolic and anabolic reactions. So when we say of catabolic reactions, sa muna siya mga destructive reactions. Okay, so for example, so if you are using energy, so you need at uh, ATP. Okay, so paano muna siya magamit ang ATP? So gina guba na siya ang banding sing ATP para mag-convert siya into an adenosine diphosphate and the phosphate niya na-release isa muna siya ang naging source ang energy. Okay? And the anabolic reaction. So sa anabolic reaction, so simply this a constructive reaction. So nag-build ka dira sa structure. Okay. So next is the development. Okay, so what is development? So diba, all organisms pass through a characteristic life cycle. Okay, so diba kita, nag-undergo kita sa development. Okay, so there is a change. Okay, sa aton. Okay, from our origin, so uh, before, so baby kita, so nag undergo kita sa development and subong is naging adult na kita. Okay? So, nag um, nag increase na ang atin yung size. Okay? We can walk. Naglaba na ang atin yung hair. Okay? And um, for example, here, in the process of metamorphosis. Okay, so when we say of metamorphosis, diba, it's the transformation. Okay, yan nag occur For example, okay, sa mga butterflies. Okay, so from their uh, egg stage, okay, so ma-transform siya into a um, larva and then pupa. And into an adult stage. Okay, so there is a series of development nga natabo. Okay. So next is the environmental interactions. Okay, so all animals interact with their environments. Okay, so for example, kita. Okay, so diba naga interact kita with our environment? So hindi pwede nga nga um wala kita sa interaction okay, with the um, animals and other organisms that is present in, a, in our environment. Okay? So, ecology. Okay, so, when we say of ecology, it is the um, study of organismal interaction with an environment. Okay? So, there is ginastadihan natin if paano na siya mag-react ang isa ka organism okay, sa isa ka environmental stimuli. Okay? Na property called irritability. Okay? So, for example, if nainitan ka mo, okay? So, di ba, kung nag nainitan kita is nag-sweat kita, nag malhas kita. Okay? And, anong angatan ginaubra? So, of course, is nag kita sa ways para makuha na siya ang ang um, init nga na feel naton so nagapaligo kita nagapander ka mo sing aircon nagapamaypay ka mo okay um excuse Okay. Um, 
for example, okay, so we have here a lizard. Okay, so ang lizard yun is sinaragulate yung inyong body temperature by choosing different locations. Okay, so at morning, kung morning, so nagalusot lang inyong nga ulo. Okay, ba't yun na cover yung body niya? Kinaborrow niya? Ang body niya sa sun. Okay. So at midday, okay, so init. Because yung sun is dilagit siya sa babaw. So of course, yung lizard is makita siya sa sh shade. Okay, so nagpanago siya dila sa, sa rocks. Okay. And late afternoon, so ang sun is diba medyo manaog na siya. So hindi na amun ka init. So ang lizard is maka magkwa na siya. Okay. So that is um, a response okay, to an environmental stimuli. Okay. So next is the movement. Okay, so living systems and their parts show precise and controlled movements. Okay, so uh, ano nyo siyang mga movements niya ni? Okay, so nga anaga move sila okay, at cellular level. So these movements is required para sa reproduction, sa growth, Okay, para maka-respond sila sa stimuli and para sa development sa organism. Okay, and on a larger scale, entire populations or species may disperse from one geographic location to another over time. Okay, so, mm -hmm. ang isa ka-species is pwede siya mag-transfer sa iyang location. For example, isa ang mga migratory birds. Okay, so, di ba, nag-silo-silo sila sa ilang location. Okay, kung sa DA nag-favor ang ang um, um, temperature, okay, yung source ng food nila, okay, and also movement of non-living matter moves the living. So, for example, may isang volcanic eruption. Okay, so, anong matabo? So, usually, di ba, nag evacuate ang mga tao. Okay, para maka- um, likaw sila, okay, sa mga uh, okay, so para makalikaw sila from accidents. Okay. So next is uh, zoology as a part of biology. Okay, so we base natin sa evolutionary tree of life. Okay, so animals originated in the pre-Cambrian seas over 600 million years ago. Okay, so we are nangadaan sa animals 600 million years ago. And imagine if pila na ka-animals ang nag-extinct. Okay, and imagine if these animals are still alive today. Okay, and we have here the characteristics of animals. Okay. So how do we um, define the animals? Okay. So they there are uh, they are eukaryotes. Okay. So what is a eukaryotic cell? Okay. So kumagamba kita sa eukaryotic cells. So it contain membrane enclosed nuclei. Okay. So muna siyang eukaryotic cell. And also, animals are heterotrophs. Okay? So, when you say of heterotrophs, meaning hindi nila, or they, they cannot, or they are not capable of directly manufacturing their own food. Okay? So, nag rely kita with our external food sources. Okay? So, um, ang mga plants, yeah. Okay? So, they are autotrophs. Okay, because they can manufacture their own food. Diba? Nag-undergo sila sa photosynthesis. Okay? And nag-himo um, sila sa 
um, glucose. And while kita, kaya mga animals, so we are heterotrophs. Eh, hindi natin kaya mag-undergo sa photosynthesis. And nagakwa kita sa food natin okay, from other organisms or sa ating environment. Okay? So nagakaon kita sa plants and other animals. Okay? And also, animals or animal cells lack cell walls. Okay? So, sa mga plant cells, so may sila sa rigid na cell wall. Okay? So, ang animal cell niya yeah, is wala siya. Isang cell wall. Okay? And next here is the principles of science. Okay? The scientific method. Isa na niya yung scientific method. So, you have here the summarized series of steps ng scientific method. So, observation, question, hypothesis formation, empirical test or ang experiment the conclusion, and publication. So, for example, okay, so how do we apply the scientific method? Okay, so, for example, come on. Um, may na-observe ka mo okay, ng, um, um, certain happenings that is uh, uh, para sa inyo is um, it is uh, hindi siya um, common, not observable every day, okay? And na-notice niya siya. Okay, so for example, you're used ka mo about the origin of life, okay? And we have here the theory of the spontaneous generation. Okay, so sa theory of spontaneous generation, so isa ka scientist, he noticed that uh, sa meat, Okay, nga na-exposed sa air. Okay, so, dira lang siya sa table. E nakita niya yeah, that sa meat is more sa mga langaw. Okay, na-observe niya. Yeah. Okay, sa meat is more sa langaw ang galupad-lupad. May sa mga worms na nagtubo. Okay? So, gin question niya to. Okay, ang nakita niya. Yeah. Sa diin naghalin ang langaw and ang worm. Okay? So, nag-formulate siya sa hypothesis. Okay? So, maybe ang langaw na to and the worm is naghalin siya from the meat. Okay? So, meaning the um, origin of life is from a non-living thing. Okay? So, naghalin ang life from a non-living thing. So, muna ang theory niya. So, of course, he will test is Hypothesis. Okay, so may ara ka na sa setups diya. So you have to make a setup. So sa test group mo, okay, so dapat is may ara ka diya sa meat yung na-expose ng sa air, may ara ka sa meat yung din cover mo. Okay. So na notice ang scientist that ang meat na may cover is wala sa worm and wala man sa fly, wala sa langaw. Okay? But, ang wala sa cover, so may area siya gapon sa langaw and worm. Okay? So, because of that, nag-conclude siya that sila ang iya na hypothesis that ang isa ka non-living or ang isa ka living thing is nagalin siya from non-living. So, i-reject niya ang iya na hypothesis. Okay? Because sila to siya because ang test niya, ang iyong hypothesis, wala man sa may nagtubo na o wala man sa may nag-appear yung worm and fly sa meat na may cover. Okay, so, ginreject niya ang iyong hypothesis. Okay, so, muna siya ang process sa scientific method. Okay, so, nag-observe kita, nag-formulate kita sa question, Nagahin mo kita sa hypothesis natin and itest na siya natin ng ating hypothesis. Okay, and through this experimentation, so we can accept or reject our hypothesis. Okay, so gets.
Any question so far? Any question? No, ma'am. No, ma'am. Okay. No, ma'am. Um, so we will proceed with our next topic. Okay. The principles of development. Okay, so next here, the principles of development. So we have here the early concepts. Okay, the preformation versus the epigenesis. Okay, so before, the ba, um, ang mga scientists, mga philosophers, so they are curious about the origin of life. Okay. So, damo sila sang questions. Okay, kung paano kita nag-form as humans, kung paano nila siya nag-form ang mga animals. Okay, paano nag-develop ang isa ka goat into an animal. Okay? So, because of that, so okay, mayroon kita sa theory of preformation. Okay? So, theory of preformation is an idea that the egg or sperm contains an embryo. Okay? Or simply a miniature infant or what we call the human produce. Okay, so here, ito ang muna siya, ang ilang theory. So sa performation, yung idea nila, isa sulod sa isa ka sperm or sa egg, may area na nadaan sa miniature, okay, sa may gamay na taho, okay, na infant. And later on, among na siya ang madako, okay, during the process of development. So muna siya ang theory of performation. Yung nga mayroon na nga daan sa miniature infant inside a, an egg or sperm. Okay? However, okay, so si Kaspar Friedrich Wolf, okay, so he is a German embryologist. Okay? And gin demonstrate ya clearly okay, ang developmental stages sang chickens. And nakita ya na wala sang preformed individual, wala sang miniature adult sa sulod sang egg or sang sperm. Okay? But ang nakita niya yeah, sa egg, sang chick, is there is an undifferentiated granular material. Okay? Muna na ang pag-describe niya. Yeah. May ara isang mga granular material na na-arrange into layers. And these layers um, through the process of development, nag-thicken siya, nag thin and then nag-fold siya, and later on, ang muna siya maproduce ang embryo. Okay? So, because of that, ang muna na siya ang theory of epigenesis. Wherein, ang bal ni, ni, ni Wolf, okay? So, ang fertilized egg, isa muna siya, nag-contain sa building materials, Okay, and ang building materials niya na later on is masambol lang siya by an unknown directing force. Okay? And ang building materials niya na, okay, sa so na siya ang ma-differentiate and ma-develop okay, into a zygote. Okay, so that is the theory of performation and epigenesis. Okay? So next here, the key events in development. Okay, so what is development? So when we say of development, it is the progressive changes in an individual from its earliest beginnings through maturity. Okay, so diba? I relate natin sa isa ka flower. Okay, so before is seed pa lang siya. Then plant mo siya. And later on is nag-develop siya. Okay, nag-amat-amat siya, dako, okay, and nag-reach siya ang maturity niya, nag-bloom siya into a flower. Okay, so it is the same with us humans, so nag-develop kita. Okay, from 
di zygote. Okay, so, ang zygote niya na, di ba, is cell pa lang na siya. Okay, and then later on, is ma-undergo siya sa series of development until na ma-form siya sa embryo. Okay, so imagine kung ano ka-delicate ang process niya na okay, para ma-form kita. Okay, paano nila nabalaan na ang kamot is dira na siya ma-form, ang eyes na to is dira sa ulo. Okay, ang tiil is dapat sa dalong. Okay, paano mabalaan na dapat two pairs ang eyes? I mean, one pair ang eyes. Okay, mayroon kita sa ears. Okay. So, here, so these are the key events in development. Okay, so first is the gamete formation. So, of course, dapat ang sperm and ang egg is ma-form siya. Okay, ma-form siya and ma-mature. Okay, and through the process of uh, fertilization, okay, so ang egg and sperm na ni, eh, so ma-fuse siya. Okay, so ma-unite na siya ang male and the female gametes. Okay, para mag-form sa zygote. Okay? And then, the, after isang fertilization, is a cleavage. Okay? So, ang zygote niya na is masubdivide na siya. Okay? So, di ba, una is cell siya. Then, masubdivide na siya para mag-produce ang thousands of cells. Okay? And there's a formation of blastomeres. Okay? Isang blastula. Okay? And later on, this blastula was, will undergo gastrulation. Okay, so there is a gastrulation, there is a formation of germ layers. Okay, so the endoderm, the mesoderm, and the ectoderm. Okay, so ang mesoderm, ectoderm, and uh, endoderm later on, isa mo na siya ang maform sa mga organs natin. Okay, so, so for example, ang, ang ectoderm, so amo na siya ang maform sa atin na, um, sa atin na uh, spinal cord, sa atin na skin. Okay, so... Um, may isang fate kay ang mga cells. Okay? So, dili sa organogenesis, so of course, the formation of the organs. Okay? So, ma-interact na to siya ang mga cells nga ni ang mga germ layers nga to ma-interact sila and ma-differentiate sila para ma-form sila sa atin nga organs. Okay? And these organs will increase in size. Okay? So, may isang growth. Okay, so that is the events in the development. Okay. So um, next, so specialization of cell types occurs as a hierarchy of developmental decisions. Okay. So Uh, with each new stage yun eh, okay, so nag-limit na siya okay, ang um, developmental fate okay, sa cell. So for example, if ang cell niya na, ang fate niya is may mo siyang uh, sperm cell, okay, so dapat dira lang siya mapakadto, dapat may mo siyang sperm cell. So hindi siya pwede may mo nga lain ng ng uh, na cell, isa nga ito nga, body. Okay, so, dapat dira lang siya mapakadito. Okay? So, if this cell uh, loses its option to become something different, so, ang cell niya na is said to be determined. Okay? So, na, uh, meaning ang cell niya ni committed na niya siya. Kaya nga, amo na siya ang iya nga fate. Amo na siya ang iya nga uh, may mo na siya nga sperm cell later on. Okay? And there are two basic processes that is responsible for this progressive subdivision. So we have the cytoplasmic localization or specification and induction. So when we say cytoplasmic localization or specification, so ang mga molecules, there are cytoplasm sa cell, so muna siya ang nag-determine sa fate ng isa ka cell. Okay, so mayroon din sa mga morphogenetic um. materials 
Okay? And the sa induction naman is a muna siyang interaction sa mga cells. Okay? So, nag interact ang mga neighboring cells. Okay? And yun influence nila ang mga neighboring cells nila. nila okay? Na muna siyang i-form nila later on. Okay? So, next here, the process of fertilization. Okay, so fertilization is the initial event in development in sexual reproduction. Di ba kung alin sa elementary, when we say of fertilization, simply it's the union of the male and female gametes. Okay, basta mag-unite ang sperm cell and ang egg cell. Okay, and there is a fertilization. Okay, it accomplishes two things. Okay, dapat is there's a recombination uh, between the paternal and the maternal cells. Okay, di ba? Ang um, pronucleus from the male gametes and ang pronucleus from the female gametes so may unite siya para mag-form sila sa diploid number. Okay, so sa process ang meiosis. Okay, so di ba ang Si ang mga gamit is haploid siya. Okay, so nag-restore siya there sa fertilization. Okay, so para maging diploid ang yung number. So, fertilization activates the egg. Okay, so din activate yun yung egg para mag-start ang process siyang development. Okay? So, um, we have here the oocyte maturation or the oogenesis. So, kung magambal kita, okay, so, oogenesis, so, it is the process uh, of uh, development of an ovum. Okay, so, gina-prepare ang egg cell okay, para maging ready siya later on kung i-fertilize na siya. Okay, so, ang egg, ang egg cell, Okay, so, mas dako na siya compared sa sperm cell because nag accumulate siya sa yolk. Okay, and ang yolk na nag contain siya sa messenger RNA, sa ribosome, sa transfer RNA, and other proteins. Okay, and amo na siya later on ang masupply sa nutrients okay, sa egg. Okay, so, necessary na siya para sa development. And also, an egg, so nag-a-contain siya sa morphogenetic determinants. Okay? So, ang morphogenetic um, determinants nina is um, necessary okay, for the activation and repression sa mga specific genes okay, later sa development. Okay? And ang egg nina, okay, so nag-grow na siya. Ang nucleus, I mean, ang egg, is nag-grow siya and nagadamo ang iyang RNA. Okay, na muna siyang ginatawag na ito niya, germinal vesicle. Okay. So, most of these preparations in the egg occur during the prolonged prophase 1. Okay, so sa aton, okay, sa mammals. Okay, so, pag bata sa aton, so nag stop na siya sa prophase 1, ang um, oocyte maturation and dugay-dugay na siya. Okay? Ma-proceed, uh, I mean, ma-continue lang na siya if mag uh, meron na siyang ovulation. Okay? So, mag-puberty. Okay? So, uh, after okay, sang maturation, yun ay so goal sang oocyte is highly structured na siya. Okay? So, ready na siya. Meron na siya sang uh, nutritional requirements. Okay. Na if i-fertilize na siya, okay, so kaya yun na uh, mag-supply okay, sa nutrients para sa embryo. Okay. And after meiosis her shown, so ang egg is ready na siya para mag-fuse with the nucleus of the sperm. Okay. So, next here is the fertilization and activation. Okay, so, um, so fertilization and activation, usually, um, ang kinastabihan gid ng animal is ang mga marine invertebrates. So, specifically, is ang mga sea urchin. 
Okay, because sa mga sea urchin, is damo nga eggs and sperm ang dinaproduce nila sa water. Okay, so, mas sapo siya i- i- combine okay, sa laboratory para kag istadihan But sa mga mammals, okay, so, ang mga scientists is nag-study sila using um, sperm and eggs sa mga mice, mga hamsters, and rabbits. Okay? So, mga galag, may lang ang mga mammals. Okay? So, here, okay, so, I know, familiar mo kama with sa sea urchin. Sama niya siya, okay, ang sura sa mga sea urchin. Okay, so, mark siya sa mga tunok-tunok. Okay? And next here, contact between sperm and egg. Okay, so, ang mga, di ba, ang mga surgeon yan eh. So, ang fertilization nila is external. Meaning, sagwa sa nila nga body. So, ang kinobra nila is nag-release lang sila sa sperm. Di sa body sa water. And may ma-release lang man sa egg. Okay, di sa water. But, uh, ang mga eggs yan eh. So, ang concern na ito is dapat masecure na ito nga ang sperm is matrack siya sa egg. Okay? So, ang egg is nag-release siya sa chemotactic factor. Okay? And then, chemotactic factor niya na isa mo na siya ang ma-attract sa sperm pa ka sa egg. And this is species-specific. Meaning, ang sea urchin para lang siya sa sea urchin. Na. So, hindi pwede nga ma-attract siya ang sperm sang isda sa egg sang si urchin. Okay? So, dapat species to species lang. Okay? Same species lang. Okay? So, hindi pwede ma-attract ang iya sang ibad na species. Okay? And then, ang sperm, okay? so, ma-enter na siya sa jelly layer sang egg. So, here, amo na siya ang jelly layer. Okay, sa egg. So, ang itong mga uh, here. Okay, so, amo na siya. Okay, ang sperm. Okay, and this is the egg. So, ang jelly layer, amo na siya ang the white. Okay, yung structure. Here, sa outer layer. Sa egg. And, may mga proteins na di. Okay, sa egg. Ng, uh, mga egg recognition proteins. Okay. And amo na siya. Okay, ang ma I mean, ang egg recognition proteins is dira siya. Okay, sa so may sperm. Okay. So uh, dira sa ulo-ulo sang sperm nga ni eh, here. So mayroon na dapat sang acrosomal process. Okay? And dira na siya ang egg recognition protein and amo na siya ang ma-bind sa species-specific sperm receptor dili sa egg, which is located dili sa vitellin envelope. Okay, so, meaning, ang egg is, ang ma-recognize sila ng sperm, is ang same niya nga species. Okay? Gets? Okay. So, next here is the prevention of polyspermy. So, ano niya siya ang polyspermy? So, when we say of polyspermy, it is the entrance of more than one sperm sa egg. Okay, so, di ba, damo-damo na siya ng sperm ang makadto, ma-attract niya sa egg. Pero, dapat i-prevent niya siya nato ng polyspermy. So, hindi pwede nga more than one ka sperm ang ma-fertilize sa ka egg. Okay, because that will resort to an abnormal development. Okay, dapat isa lang yung sperm ang ma-fertilize sa isa ka egg cell. Okay, so hindi po din na damo. Okay? So that is why there is a sea urchin may kita sa ginatawag na fast black and slow black. Okay, sa mo na siya ang prevention nila sa polyspermy. So ano na siya ang fast black. So once nga mag-contact na siya ang sperm Una-una nga sperm, dili sa egg niya ni. Okay, so may na da da yun sa change sa electrical potential dila sa sperm. As I mean sa egg. Okay, sa membrane sa egg. So, if there is a change dila sa electrical potential sa egg membrane, okay, so ma-form ma na siya sa electrical barrier. 
Okay? So, ang barrier nga na, isa mo na siya ang ma-prevent sa iba niya sperm na maka-fuse dira sa membrane sa uh, egg. Okay? And it is called fast block because dasing siya. Okay? Dasing mag-change ang electrical potential. Okay? Para i-block tayo ng iba niya sperm. Okay? While ang sa slow block niya here, so after isang fast block, is ma-proceed tayo sa slow block. Okay, there is a slow block is um, ang cortical granules, okay, which is, okay, so here, mga cortical granules, yun eh, which is located there is a egg membrane, so ma-fuse siya, okay, here is a uh, membrane, and ma-release yung contents, yeah, there is a space, yun eh, okay, is a space, yun eh, so mani siya, cortical granule. So, ma-release na siya sa space, there is, Okay. And this will create an osmotic gradient. Okay. So here, so ma-elevate okay, ang envelope niya ni. Okay. So since yung ma-elevate niya siya, so i-lift niya palayo ang iba niya sperm. Okay. And ang mabilin lang is ang first did na sperm niya naka-penetrate diri sa egg. Okay. So amo na siya ang um, slow block. Okay? So, there is a formation of the fertilization membrane. Okay? Okay, so here. So, here, nakita sa fertilization membrane. So, if there is a fertilization membrane, so, ma-block ng polyspermy. So, hindi na makapenetrate ang iba niya sperm sa egg. Okay? So, successful na kita okay, sa process na isa lang dapat ka sperm ang ma-fertilize sa isa ka egg. Okay? And it is similar okay, na nag occur sa mga mammals. However, sa mga mammals, yeah, is wala sa fertilization membrane na nag form Okay? And next year, so, okay, so here. Sama na siya, okay, ang timings ng events during fertilization and early development and a sea urchin. See here, so, mabind ang sperm sa egg and then after two seconds, okay, so, ma-proceed siya dahil sa fast block. Okay, so, imagine, dasig-dasig lang siya. And then, after isang fast block, then, eh, here, so, ang sperm niya to, na nag-first did siya sa tanan, so, ma-fuse ma-fuse siya with the membranes ang egg for 10 seconds. And after 30 seconds is ang slow block. Okay, so mayroon siyang cortical reaction. Okay, so i ang cortical granules here. So ma i fill yan eh, ang spaces here para i-lift away yan ang mga iba na sperm. Okay. And after that, so fertilization membrane is complete. Okay, so mara na sa fertilization membrane. And a sperm is mamagrate na siya baka to diri sa center sa egg. So masunod git siya. Okay, baka to diri sa center sa egg. And the sperm nucleus begins the concession. So here, ang nucleus, yun nga ni, so ang magin niya siya, matravel niya siya, ang nucleus niya, baka to sa nucleus sa egg. Okay, and mafuse to sila. Okay, and after that, we start the DNA synthesis and then the first cleavage division and pa kato sa gastrulation. Okay, so that's it lang siya. Okay, diri sa sea urchin. Okay. So next, the fusion of the prunuclei. Okay, so mato siya hagi ng hambal ko. Uli in after sa sperm and then eggs and sa egg membrane of fuse. So ang sperm yun eh, so, ma, dumautod niya siyang iya nga na flagellum. Okay, so, ma-detach niya siya. Okay, ang flagellum niya nga niya. Okay, because ay important lang dure sa iya nga per nucleus. Okay, para mag-travel siya and mag-unite siya with the um, egg per, nucle per nucleus. Okay. And kung ma-fuse nito siya ang female and the female per nucleus, so, ma-form sila sa a diploid zygote nucleus. Okay. So after some fertilization is the process of cleavage. 
cleavage so ano na siya ang cleavage so during cleavage so, so ang embryo is ma-divide siya okay so here manotis natin there's a blastomere so there is a cleavage is may some formation some furrow here okay so di ba una here dobola lang siya and then after that pagka cleavage is here so may ara na sang uh, do nag separate ng cytoplasm Okay, because of cell division. So, makontinue lang niya nga makontinue ang cleavage and pili nga magdamo-damo niya siyang cells niya ni. Okay? So, this, um, each cell niya ni is pinatawag niya nga blastomere. And as a whole, pinatawag sila nga morula. Okay? And then, um, the polarity. Okay, so the eggs and zygotes of many animals, okay, except sa mamas, have a um, definite polarity. Okay, so ang polarity is defined by the distribution of the yolk dira yeah, sa egg. So ang yolk nyo na here so ang pole nga damo ang iyang nga yolk is ginatawag na to nga vegetal pole. Okay, so this is the yolk rich end. While the animal pole here is uh, it has a list amount of yolk or very little yolk lang and pair lang siya sa cytoplasm. Okay, so that is why daw na in ang color. Okay, so this is the animal pole and the vegetal pole. And here is a frog. It is known as the mesolacetal uh, egg. Okay, so here. Okay, so when you, um, mesolacetal, isolacetal, telolacetal, and the central acetal, so, nag-differentiate na siya sa eggs based sa amount sa yolk. Okay? These are the different types of eggs based sa amount of yolks. Okay? So, when we say of isolacetal egg, so there is a very little yolk sa egg. And ang distribution sa yolk is evenly distributed diri sa egg. Okay, so here. So sa bilog. May yolk, so gamay lang, and naglaptalit siya sa egg. Well, so mesolacetal is moderate ang amount sa yolk. And however, concentrated siya diri sa vegetal pool. Okay, diri sa dalog. Okay. While sa telolacetal is there is lots of yolk. Okay, so damo-damo siya sa yolk. Okay, well, um, so, central acetal, so, ang yolk, yeah, is damo. And it is located centrally. So, sa tunga siya. Okay? So, ano na siya ang role sa yolk? There is a cleavage. So, di ba, ang yolk is damo na siya mag-supply sa nutrients. But, ang yolk man eh, is um, a mixture of proteins. So, dense siya. Okay? Meaning, sa process ng cleavage, budlay siya. I- leave. Okay? Or would like mag-form ang furrow if damo isang yolk. So, that is why, manotis ninyo, there is a sea star, di ba, isolacetal egg siya. And gamay lang yolk ya. And evenly distributed ang yolk. So, masapos mag-cleave. Masapos ang cleavage. Okay? So, here, nag-cleave din siya okay, sa bilog na egg. Okay? And here sa masolacetal, manotis na ito that uh, moderate lang ang amount ng yolk but concentrated siya dito sa vegetal pole but um, since nagamay lang ang amount of yolk dito sa animal pole here, so um, apos ng i-cleave ang dito sa animal pole na part. Okay, but uh, sa vegetal pole is medyo budlay siya. Siya formation sang poro. Okay? While there is a telolacetal, since there are uh, there is uh, lots of the uh, yolk sa egg, so here, so notice that budlay ang cleavage. Okay? So, i-compare mo here. So, DD is wala siya nag-cleave sang mayo. Okay, because buntay, i-cleave na siyang telacetal egg because of the amount of yolk na damo. Okay? 
So, may question so far? None, ma'am. Okay, nag-gets niya? <laughs> Okay, so cleavage in frogs. Okay, so ang cleavage theory sa frogs is usually nang follow siya sa specific pattern. Okay, that is relative to the animal and vegetal poles of the zygote. So here, muna siyang zygote, diba? And this is the animal pole and the vegetal pole. So ang cleavage, of course, is derived siya. Okay, nag-form sa animal pole. Okay, nagamay lang ang yolk dira. Okay, so... May mga siya nga two cell, um, cell, and then ang two nga na, may mga four, four, and then may eight siya, eight, um, sixteen, until na may formation sa thousands of cells. Okay? Okay, so ang cleavage sa frogs is holoblastic. Okay, so ano na siya ang holoblastic cleavage and Ang cleavage sa birds is the meroblastic cleavage. So, kung magambal kita sa holoblastic cleavage, so, for example, here, sa, sa sea star and sa frog, diba, isolacetal egg and the mesolacetal egg, so, complete ang iya na cleavage. Okay, so, here, diba, ang na-complete ang cleavage. Unlike here, for example, sa birds, meroblastic ay yung cleavage, okay, incomplete, okay, because damo ang amount sang yolk ya, girisa, um, sa yung vegetal pole, so muday siya ikliv, okay, so that is why meroblastic. So, meaning, this um, isolacetal egg and mesolacetal egg, ang iyong cleavage is holoblastic, while ang um, talolacetal egg, ang iyong cleavage is meroblastic. Okay? Incomplete and complete division. Okay, so next here, the direct versus indirect development. So, ano siya? Yeah. Okay, so, um, diba, ang function sa yolk is ang um, siyang source of nutrients, sang embryo. Okay? So, if damo na yolk ang present, for example, sa talolacetal egg, so, ang youngs is nag-exhibit siya sang direct development. Okay? Meaning, ang itsura sa iyang um, embryo is the miniature adult siya. Okay? For example, is sa mga birds. So, di ba? Ang itsura, sa chick, okay? the same lang man siya with the adult na bird. Okay? While if ang yolk ni ni niya present is gamay lang. So, ang young siya is nag-develop pa siya into larval stage. Okay? So, muna siya ginatawag na ito niya indirect development. So, ang indirect development ni ni is gina-exhibit siya sa mga sea urchin. Okay? Because mayroon pa siya sa larval form niya. Then, a free-swimming larva, and then ma-metamorphosis siya and ma-transform siya into an adult sea urchin. Okay? So, that's the difference between the direct and the indirect development. So, kita sa mga mals, okay? so, gamay lang yung natin, but ang nutrients or nourishment natin is nagalin siya from or naga uh, agi siya via placenta. Okay, di ba? May placenta kita. Okay, that is connected sa aton niya. Mother. 
So next year is the Dastula. Okay, so after some cleavage is there's a formation of the blastula here, which is a hollow ball of cells. Okay, and here, so make a just some cavity. Okay, this cavity is filled with fluid and it is known as the blasto seal. Okay, so after that, okay, so may actually formation some blastula. So ma proceed kita with gastrulation. Okay. So, sa gastrulation, ang mga cells nito na nag-form after sa cleavage niya ni is ma-rearrange siya. Okay. Para mag-form sa germ layers. Okay. So, usually, may kita sa tatlo ka-germ layers. Okay. So, that is why triploblastic siya. Okay. But, um, usually, ang iba ng organism, so may alam sila sa dua ka germ layers, okay, and they, they are known as the diploblastic organisms, okay. So here, so the three tissue layers produced by gastrulation, okay, so ginatawag na ng germ layers. So these are the ectoderm, the endoderm, and the mesoderm. So here, ang blastula na ni, so here, ang blastocele, and may adhesion cells para mag-form sang endoderm and sang Okay, so notice here nga may nag-form na, na gut. Okay, and this um, gut is continue na siya form until nga mag-meet ang endoderm and ang ectoderm na nito. So here, for example, uh, I mean here, amun na siyang iyang isura. So here, nag-connect um, na na, nag-connect ng endoderm sa ectoderm. Okay, and meron na sang formation sang gut sa tunga. Okay. And after that, sa formation sa ectoderm and endoderm na ni is the formation of the mesoderm. So, ang mesoderm na ni is amun na siya ang uh, ma-fill okay, sa space between the ectoderm and the endoderm. Okay. So, may tatlo na kita ka germ layers. And sa mesoderm na ni is may ma-form nga sedum. Okay ang sedum cavity niya ni. Okay? So, ma-form siya inside the mesoderm. Okay? Saan mo na siyang process ang gastrolation. Okay? You should familiarize that because later on, sa inyo nga developmental biology, so, itakal niyo na siya thoroughly. Okay? And we have here the two major groups of triploblastic animals. Okay? So, the Protostomes and the um, Geterostomes. Okay? And we differentiate na siya natin. Okay? Um, protostomes and the Geterostomes. Okay? Okay, so um, these um, two major groups is na differentiate siya by the um, spiral versus radial cleavage, radiolative or mosaic cleavage, plastopore, okay, and the formation sa silum, schizozilus siya or enterocilus. Okay, here, sa diaterostomes first. So, ano na siya mga deuterostomes? So, it includes echinoderm such as mga sea urchin, sea stars, okay, and mga chordates. So, kung magamba kita sa chordates, ano na siya mga animals na may Okay, so mo na siya mga animals na nagpossess ng um, notochord, okay, mga pharyngeal slit. Okay, so later on, isitakal ito na siya. Okay, if um, are, nakila sa mga animal phyla. Or animal phyla. Okay, so um, in terms of the
uh, cleavage. Okay, so ang deuterostomes niya is radial ang yung cleavage. Okay, so ano na siya? Ang radial cleavage. So notice here, okay, sa pag-cleave, okay, sa um, zygote, okay, manotis na to, not that symmetrical okay, ang mga planes. Okay, so here, parehas yung size, okay, sa mga blastomere na ni. Okay, and next, okay, so in terms uh, sa uh, development sa Okay, so say yung development, so it's regulative development. Okay, meaning, gamba kita sa regulative development. Okay, so here, for example, ang fate ng cell is nag-depend siya sa interaction sa neighboring cells. Okay, so wala siya nag-depend sa cytoplasm. Okay, so if isolate mo na siya, kaya yung isa blastomere so ma-form siya yan sa isa ka individual. Okay, for example here, sa ito nga uh, illustration, so each blastomere nga ni, okay, kung i-separate mo siya from others, so ma-develop siya sa isa ka larva. Okay? And also, there is a deterostomes. Okay, so we have deterostomes, so it means second mouth. Okay? Meaning, kung may formation sa blastopore nito, okay, so, uh, here. Okay, so, diba, sa gastrulation, so, here may opening, so, muna siyang ito, ito niya, blastopore. Okay, so, diba, uh, makontinue lang niya siyang ang gut, kanya, until na mag-meet ang endoderm and ectoderm. So, my first opening and second opening. So, diri, sa deuterostomes, okay, Ang blastopore niya, here, tama na siya, may mga anus. Okay? And ang second opinion niya, later on, is may mo siya nga, mouth. Okay? And sa silum, okay? So, since nga, diba, sa mesoderm, okay, sa sulod niya, is may formation sa silum. So, din sa deterostomes, ang formation sa silum niya is interocili or interocilus. Okay? Meaning, kung magamba kita sa interocili niya ni, ang silum niya here is nag-form siya by outpacketing okay, from the gut. Okay? So, here. So, nag-outpacket siya diri. Here. Okay? Until na nag-form siya. Okay? Sama na siya. Okay. Well, sa protostomes niya, okay, so this includes the fat worms, the annelids, okay, and the mollusks. Okay, so ang cleavage niya sa protostomes is spiral. Okay, so not this here. So ang mga planes, diagonal siya. So because of that, unequal ang mga cells. Okay, compared din sa deuterostomes, okay, nga symmetrical Okay, radial cleavage. So, symmetrical siya yan. Okay, ang blastomeres. Okay, so, diri ya is hindi. Okay, unequal siya because nagpapadiagonal. Okay, ang planes. Okay. And, okay, so in terms of the development, okay, so diri ya, okay, so kung ang deuterostomes is regulative, bangi yan ang development. So, diri sa protostomes is mosaic development. Okay, so meaning, um, sulfate is determined by the components ng cytoplasm. Kaya nga makita, diri sa blastomere nga ni. Okay? So, mayroon siya sa mga morphogenetic determinants. So, kung i-isolate mo na siya ang blastomere nga ni, so hindi siya mag-develop. Okay? Unlike sa deuterostomes, so kung i-separate mo, nag-form siya nga sa isa ka individual. Okay? So, diri ya, hindi. Kung i-separate mo sila, hindi sila mag-develop. Okay. And, okay, so in terms sa formation sa mouth. Okay. So, kung sa deuterostomes kagina. Okay. Sa deuterostomes, 
uh, ang mouth is yung second opening. Okay? So, there is a part of stones. Ang iyang blastopore, isa mo na siya ang iyang mouth. Okay? So, balis ka na, isa lang. Okay? Ang blastopore is may mo siya ng mouth. And ang second opening niya, isa mo na siya may mga anus. Later on. Okay? And um, in terms of formation, sa silum, okay, so if ang uterus tongs, ang silum formation niya is by enterocilius or enterocili, okay, diri niya sa protestomes, ang silum niya is nag-form siya by schizocili. Okay, miss. Okay, thank you for informing me. Okay, so Kung magambal kita sa schizocilus okay, or schizocili, so ang nasa derm, yan nga ni, ang ermine, ang silum niya is nag-form siya by splitting. Okay, so from here, so ang nasa derm man eh, here, nag-split siya from here and nag-form siya. Okay, later on here, nag-form ang nasa derm and nag-form ang silum. Okay, so that's the difference between the enterocilus and the schizocilus. Okay, ang enterocilus is by outpacketing and the schizocilus is by the splitting of vasoderm. Okay, and not all protostomes have a true silum. Okay, so hindi tanan na protostomes is tuod ang ilang asilum. So may kita sa ginatawag na pseudocilumates and acilumates. Okay, so later on, okay, so i-discuss na siya na ton, kung ano na siya mga pseudocilumates nga na. But kung magambal kita sa pseudo, di ba, fake siya, hindi siya tuod. Okay? So, ang, um, okay lang is, okay. Um, ang pseudo silumates yun eh. Okay. Um, uh, wala ko sa picture. Okay, lang. Okay, sige. Ang pseudo silumates yun eh. Is, um, Ang iya nga masoderm, okay, so partially nag-surround lang siya sa cavity. So that is why pseudo siya because partial lang okay, ang pag-surround sa masoderm. Okay, unlike sa tuod-tuod, yun nga silum na ginam-surround yun yun sa masoderm, okay, ang bilog na silum. Okay, so sa next chapter, I think, um, i-discuss naman na siya. So may aran that siya some pictures. Okay, and next is the acidomates. Okay, so sa acidomates siya, so wala yun siya sa body cavity. Okay, so may lang siya sa gut, but wala sa body cavity. And i-discuss naman na siya next chapter. Okay? So, we have here the two clades of protostomes. Okay, so we have the lopotrocozoan clade. Okay, so it includes the annelids, sa so mga worms na siya, mga annelids. Mollusks. Okay, so later on, we discuss na siya na ton. So, under, um, we have um, the dopophore and the trochophore. Okay, so ano na siya ang lopophore? So, ang lopophore here, ang muna siya ang iyong itura here. Ang muna siya ang itura sa lopophore. Okay, ang lopophore nga ni is a horseshoe shape. Okay, so here, man, it's not on where it's on. Tentacles. Okay, and, um, sa sal siya. Okay, wala, meaning, wala siya nag-move. Okay, because naka-borrow siya sa, sa sand. Okay? While, ang trochophore larva niya is here. Okay? Ang trochophore larva, okay, so man, it's not on. Um, the transparent siya, I mean, translucent larva, and free swimming na siya. Okay, meaning nagalangoy-langoy lang siya dira sa body of water. Okay? And here, yung manatis na ton, mayroon siya sa cilia. Okay, ang mga hair-like structures. Yun eh. And of course, mayroon na siya sa mga functions. So, gabulig na siya para maka-swim okay, ang mga um, trochophore larva. Yan eh. 
Okay, so ginagamit na siya nila para mag-swim. And here, most probably, ang tentacles na nila ginagamit na present sa mga lapofor is ginagamit na nila for feeding. Okay, usually, kina-wave-wave na siya nila ang tentacles nila para may movement ang water and kaya nila i-filter okay, ang mga sediments that is, or ang mga food yung nga present dira sa water. Okay, so amun na siya. Okay, ang iya nga fraction. Okay, and here, okay, dira ang iya nga mouth. Okay, and we have here um, the ectisozoan one photostomes. Okay, so nga ginatawag sila ng ectisozoan one photostomes. Okay, so kung magamba kita sa ectisozoan one, so amun na siya mga arthropods, mga roundworms, Okay, so di ba sa mga arthropods, sa mga siya mga insect, spiders, crabs, okay? And ang mga insect nga na yung mga arthropods, nga na yung nag-molt ni sila. Okay, meaning kung nag-molt sila, ginashed nilang yung mga cuticle, okay? Nag-change, kaya nga yung mga covering. Okay, so that is why ginitawag silang ectisozoan protostomes because nag-ectisis sila. Meaning nag-shed sila sa yung mga cuticle, okay? Nag-molt sila. Okay. And next is the organogenesis. Okay, so di ba organogenesis is um amo na siya if ang mga germ layers nito kagina ang endoderm, ectoderm and the mesoderm is ma-develop na siya into organs. Okay, during the process of organogenesis. So here, here are the different structures derived from the three embryo embryo make germ layers during the organogenesis. So, di ba? Ang zygote, mandorgo, siya sa cleavage, then gastrulation. So, sa gastrulation, may formation sa germ layers, the ectoderm, mesoderm, and endoderm. So, ang ectoderm na ni later on, so, amun na siya ang ma-form sa aton nga outer epithelium. Okay, sa body, sa hair, sa nails, sa lining, sa mouth na ton, ang enamel, sa teeth. Okay, and neural tube, okay? So, this includes our brain, ang atin yung spinal cord, the motor nerves, and the neural crest. So, ang dangal niya, the skull, okay? So, ang muna siya, ang mga organs na i-form sa atin yung ectoderm. While there is a mesoderm, so, since yung sa tunga siya, so, ang i-form naman, isang mga organs niya sa tunga, okay? Such as the notochord, ang mga circulatory system, mga ito na blood, the, blo the bone marrow, mga blood vessels, sa ito, lymphatics, okay? And the somites, such as ang ito na muscles, ang ito na mga bones and cartilage, sa ito na skeleton, ang dermis na ito, mga connective tissues, and mga organs, ang urogenital system, such as the ureter, ang kidney, gonads, and the reproductive ducts, Okay? And ang endoderm, okay, so sa sulod-sulod, kid, okay, so ang aton nga gut, okay, so ang gut forms, ang aton nga gut, okay, so here, so diba, so ma-form siya sa gut, okay, ang endoderm. So, of course, ang i-form yung man is ang sa aton nga, um, respiratory tract. Okay, ang ito niya, pharynx. Okay, the liver, pancreas, and the epithelium of urogenital system. Okay, so that is the principles of development. And later on, if I think um, of third year, from our second year, okay, so we'll discuss that Thoroughly, ang developmental biology. Okay, so, pati na da ang mga um, hormones, proteins, okay, that is involved sa development. Okay, so any questions about our topic? Hello? Nan, ma. Hello, ma'am. Ma